Hola, bienvenidos a Reviento Reboom en Death is Wall con un F5 del Ejército del Aire Español de la Academia de Caza y Ataque de la A23. Recordaros que si queréis que os ponga algún camón especial en particular de vuestro país que hayáis hecho vosotros, no dudéis en pedírmelo y no tengo ningún problema en poneroslo para que lo veáis y promocionaroslo. Así que vamos directamente al arranque del avión, quitando los protocolos de radio y demás. Vamos a primero cerrar la cabina porque me gusta el peligro, ¿vale? En caso de que haya incendio, pues me apetece estar ahí sufriendo. Vosotros la podéis dejar abierta por si queréis salir corriendo. Y así me quito el ruido de YouTube y así me escucháis bien. Antes de nada, eh, deciros, eh, aquí, las luces de las consolas. Esta es la de Flood y la de Engine, ¿vale? Están cambiadas ahora mismo. O sea, si fuera de noche y yo necesitara la Flood para ver los instrumentos, veis que no se ilumina nada. Y si, en, si uso la de Engine Instrument, lo veo todo. Así que si tenéis que arrancar por la noche, las tenéis cambiadas, que lo sepáis. Es un fallo del sistema, debería estar bien puesto en el simulador, pero bueno, luego una vez que arrancas el motor, funciona bien, ¿vale? No os preocupéis. Así que una vez que tenemos batería, lo primero vamos a decirle a la tripulación de tierra con el F8 que nos ponga los calzos. calzos. Vale, y mientras tanto vamos a activar la radio, que tenemos aquí en medio. La ponemos en bot, la ponemos en bot, sintonizamos la frecuencia que, que sea, la de torre. Y podemos poner el clutch, pues poner el volumen de que queramos o con ton, ¿vale? O usar un preset, lo que, como queráis, ¿vale? Esto ya depende de vosotros. Ya tenemos la radio, vamos a activar los generadores, metemos generador izquierdo, generador derecho, y vamos a decirle a, a la gente en tierra que nos ponga el suministro neumático exterior, que lo conecte. El suministro exterior es una manguera que va a dar aire al motor para iniciar, las primeras, para iniciar las primeras RPMs y que no sea fácil al motor de arrancar, si no, no podría. Así que ahora sí le vamos a decir otra vez con F5 que nos suministre ese aire. Ahí veis cómo las RPM suben. Vale, y ahora pues una vez que ya tenemos aire, tenemos la radio, ahora hemos hablado con torres y queremos pedir permiso para arrancar y demás, pues vamos a activar el motor izquierdo con la consola del motor que está aquí. Voy a quitar al piloto para que lo veáis bien. Le pulso, clic izquierdo, un par de segunditos, lo suelto y ahora con al gráficos inicio, la palanca de gases la llevo a, a idle. Y ya escuchamos cómo el motor arranca y hay que vigilar las temperaturas, que no pasen de esta línea que tiene aquí. ¿Vale? Para el arranque puede mantenerse en ese rango. Como la nariz sube, el aceite sube con bastante presión. Después ya se calentará y tendrá menos presión, pero está en verde. Si queréis eh, los parámetros exactos, bueno, ya está arrancado el motor, perfecto. Y los auxiliar indoor están cerradas. O sea, hay una cerrada y una abierta, pero está cebreado, perdón. Si queréis los parámetros exactos con Shift K, vamos a sacar el piezógrafo, como siempre. Esta primera página la podemos configurar antes de arrancar el motor programa de contramedidas, láser, ya lo veremos pero podemos pasar de, de página con la abrir y cerrar corchete y aquí tenemos las chelis, ¿vale? por ejemplo aquí está en engines y nos da los parámetros vale, aquí lo tenéis, a, por si os queréis saber los parámetros exactos de que hay que controlar luego ya aquí tenemos los utilities en compresión hidráulica si pulsamos los frenos, los pedales aquí los pulso eh, los utilities bajan algo de de hidráulico, ¿vale? Entonces ya tenemos frenos. Vamos a aprovechar para dar las luces exteriores, ahora que funcionan, están aquí, la ponemos al gusto, y las interiores acorde a nuestras necesidades. La luz de instrumentos, que está aquí a la izquierda, la de engine, que veis que ahora funciona, la de flood, veis que ahora es flood, y la de las consolas, los textos de las consolas. Y aquí en el panel de armamento que tiene su luz particular, entonces lo podemos activar o no, depende de si lo vais a usar o no, como queráis, ¿vale? Entonces vamos a activar el motor derecho. Podríamos decir a la tripulación de tierra que cambiase ese suministro al otro motor simplemente pidiéndole que suministrara otra vez. Lo hacen automáticamente. Pero voy a hacer un arranque cruzado, me parece más interesante. Así que le voy a decir al personal que el suministro neumático lo desconecte. Esta luz, a... esta brújula, también la podemos activar. Cuando digo activar, digo iluminar. Ya nos ha desconectado la máquina neumática. Así que ahora para hacer el arranque cruzado, tenemos que con el motor izquierdo subir las RPMs a 95, 
porque a partir de 70 RPM el, va a pasarle aire al otro motor, pero necesita más RPM para asegurarse el flujo de aire. Así que vamos a subir las RPM. Vale, aquí vamos a subirlas hasta 95. Vale, ahí. Como tenemos los calzos, no os preocupéis que no vamos a saltarlos. Y ahora, pues simplemente iríamos al Stardust. Lo dejaremos pulsar un poco. Y ahora con el mayúsculas derecho y el botón de inicio, pasamos a Idle. Y el siguiente motor pues empieza a arrancar. Igual, hay que vigilar los parámetros que no se pasen. De temperatura, el aceite... Y el cebreado, una vez que esté el motor encendido, se va a pasar a Open. Porque las dos compuertas laterales del avión van a estar Open para cada motor abiertas. Se me ha olvidado activar las... <ríe> soy, soy listo yo. Vale, como veis, está, el motor está funcionando por, por gravedad. Vamos a... Ahora ya los motores pasan los idle. Bajamos las RPMs. Eso se me ha olvidado algo importante. Como veis, no tiene impacto en esto, pero para cuando estamos volando, sí. Ahora mismo estoy alimentando el motor por gravedad. Vale, pero tenemos aquí las, las bombas de combustible la izquierda que alimenta el motor izquierdo y la derecha que alimenta el motor derecho y la crossfit que cruzaría la alimentación por si una fallara esto lo que va a hacer es dar presión de combustible al motor que como veis para un arranque no es necesario pero eh, viene mejor porque así te aseguras que el motor tiene la alimentación necesaria ahora mismo solo estaba por gravedad vale pero se me ha olvidado con tanta explicación perdón es importante tenerlas antes de, de arrancar bueno, pues ya tenemos los motores en parámetros. Los utilities y los mandos de vuelo ya tienen hidráulico. Si meneo las palancas, veis que se mueve la palanca. A ver, veis que se mueve aquí en la hidráulico. Ahora vamos a activar otros sistemas. Eh, creo que se me olvidó hacer el test de luces. Sí, creo que se me, olvidó, se me están olvidando muchas cosas. Me he tenido que grabar antes el vídeo otra vez porque petó el motor. Y ah, ahí tenemos el test de luces. Comprobamos que todas las luces también, que siempre están bien. Es un edito. Vale, ese test de luces se supone que debemos hacerlo antes de arrancar los motores, por si fallan las luces. E irte a otra vez. Pero bueno, es una simulación, no va a pasar nada. Perdón, que estoy un poco peso. Se me han olvidado dos cosas. Eh, vale. No se me olvida nada más. Vamos a activar el radar. Vale, lo vamos a dejar en stand-by, que lo tenemos aquí. Ahí vemos cómo se va a ir iluminando y ahora podemos, pues yo que sé, la escala, si nos gusta más con más brillo, más tal, lo podemos poner los brillos, tal, esto a vuestro gusto, ¿vale? Uso todo el brillo al máximo, el pitch este, pues ahora cuando nos salga ya lo podemos mover, pero en principio no está activado. Eh, los dampers en pitch y en yaw, que eso es un refuerzo del, del sistema hidráulico para los mandos de vuelo. Los chaves flares lo ponemos a gusto en single o en program. Vale, eso ya depende de cómo guste. Y, y, y ya estaría. Vale, nos faltaría el Takan, que lo tenemos aquí debajo. Pues lo sintonizaríamos. sintonizaríamos. Es el 16. Con la rueda del ratón se gira este y con los clics se cambia X o Y. Y pondríamos el Takan en transmitir, recibir. Y en breve escucharemos con el volumen algo. Vemos que todos los breakers están dentro. Vale, todo dentro. No creo que se salten nunca, pero por si acaso habría que ver si se saltan o no. Bueno. Ajustamos el volumen del TACAN a nuestro gusto. Y ahora los horizontes artificiales, este hay que calarlo. Así que con la rueda del ratón hacia adelante. Lo echamos para que se haga un cage, por así decirlo, y los ponemos a menos 3 grados, tanto este como el otro, aquí. Para menos 3 grados, yo lo que hago es levantar la rueda de morro, que veis que ahí se está levantando el morro, ¿vale? Y ajusto ya al horizonte artificial normal. Ahí, y este creo que lo he puesto perfecto, sí, lo puse perfecto. Y ahora vuelvo a bajar porque para taxi se hace bajado, ¿vale? Eh, podemos activar la luz del panel de del GEA Display también. Se me olvidaba deciroslo. Y ya activamos el GEA Display. En el modo que de 6 en misil, aire, aire... Bueno, es a vuestro modo, ¿vale? A vuestro gusto. Entonces, eh, activamos el RUDR. Le dejamos un tiempo hasta que la pantalla se termine de activar. 
y ya eh, sería eh, probar la, el, la, el oxígeno activamos el oxígeno vale lo ponemos a normal un test de más de emergencia no funciona un test de máscara quería hacer con el clic izquierdo el flujo se queda permanente así que está bien y ahora nos hace falta vemos que tenemos el oxígeno al 100% y el combustible está pues a tope ¿no? así que con este botón de aquí vamos a hacer el test de combustible y de oxígeno fijaros que una vez que lo pulsa hacia arriba perdón con el clic derecho de una vez y ya se hace el test se baja tanto el combustible como el oxígeno y en el oxígeno nos sale la luz de oxígeno y de caución yo creo que aquí nos debería salir también la de fuel low porque hay aquí dos parámetros de fuel low izquierdo y derecho pero yo creo que sí que debería salir y ahora con clic derecho no clic izquierdo le damos a control check y directamente nos pone pues lo, lo que tenemos ya vuelve a su valor normal eh, nos aseguramos de que el oxígeno está puesto el IFF, aunque no está implementado en DCS, también vamos a jugar con él. Lo pondremos pues acorde a la misión, los datos, si los configuramos, ya que no está botoncitos, pues lo que nos guste. Y haremos un test de luces. Vemos que este, como el sistema está apagado, no hay, luz, no hay luz, así que lo ponemos en standby. Y ahora sí tenemos las luces. El code lo dejamos en B. Y esto, pues generalmente también lo vamos a dejar. O podemos hacer el test de funcionamiento si sí, funcionas en todas vale out audio light on out vale como no está implementado pues lo configuráis a vuestro gusto pero ya veis y luego una vez en el aire pues lo ponemos en low en norm vale de pronto no está en by ahora una vez que iniciamos taxi pues podríamos activar ya el pitot no lo vamos a activar nunca y lo vamos a dejar activado ahora mismo lo dejamos desactivado porque se podría calentar si fuera verano, hiciera calor fuera y quemarse. Y lo que os decía del RWR, ya vemos que la pantallita está activada, así que vamos a hacer un test. Pulsamos aquí, lo dejamos pulsar un rato. Y una vez que empiece el test, soltamos. Vamos a hacer el test, lo prueba todo y funciona. Ya está, ¿vale? Ya tenemos el test. Y ahora vamos a hacer un test de los dampers. Que el test de dampers se hace con este palanquita de aquí. Una vez la pulse. Tanto el botón de damper de pitch, que es este de aquí, se va a autodesconectar el solo. Y en vista exterior deberíamos ver que el, en vertical, en el estabilizador en, oh, en cabeceo, deberíamos ver que al pulsar ese botón, que es la A, hay un poco más de movimiento. Entonces vamos a vista exterior. Se ha visto una pequeña variación. Pasar el vídeo para atrás si queréis, pero estaba así y ha hecho poquitín, chiquitín y ahora veis que se ha desconectado pues lo conectamos otra vez y ya está, ¿vale? esa es la prueba que hay que hacer el radar tiene una prueba, un test aquí también pero no hace nada, no, no testea nada, no mueve, no mueve excursores, no, nada, nada, nada así que lo dejamos en standby si algún día tiene un test pues lo veremos el asiento lo podemos regular de aquí, la altura ¿Vale? Lo del tracker que puedes hacer así, pues también te lo regula el asiento subiendo bajando, como queráis, eso ya a vuestro gusto. Y aunque no hay de fog implementado en cabina, podemos poner un poco de fog. Esto ya es cosmético todo, ¿no? Lo juguetean un poco los botones que tenemos. Porque el ramp start ya está terminado. Ya hemos hecho el ramp start. ¿Vale? Así que ya podríamos coger, meter al piloto en cabina y iniciar taxi. Para el taxi. Bueno, las luces estas no faltaría por poner, que eso lo hace morro. Que ahí veis que están extendidas pero no iluminadas. Solo tiene dos posturas. Pero no sé por qué no se ha iluminado. Porque ahí se ve el paro. Pero no se ve el destello de la luz. No sé, debe ser iluminación. Y ya estaríamos configurados, ¿vale? No se os ocurra tocar el botón del hook para probarlo, porque una vez que tiréis el hook se baja abajo, el hook no se prueba, solo se desengancha y se queda abajo. El chute tampoco. Y los flaps ya lo veremos, que se dejan ahí como están. Eh, ya está, esto ha sido el arranque. Sí que espero que os haya servido. Perdón por ese traspiés de que os he dado de que me confundió de orden, pero como veis el arranque, aunque te confundas, funciona. Así que nada, os dejo hasta el siguiente vídeo. Vamos a seguir con la saga del F5 esta vez y darme vuestros comentarios y si queréis que haga un vídeo de otras cosas, lo ponéis debajo y yo encantado. Un saludo y hasta luego. 
No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.